नमस्कार मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स पे स्वागत करता हूं तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी यानी कि आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो क्लास इलेवेंथ माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट वन इंट्रोडक्शन में ये टॉपिक आता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी मगर इस टॉपिक को पढ़ने से पहले या इस टॉपिक को समझने से पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं जो मेरी जिंदगी में घटा और उस एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा कि ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती हैं या किस तरीके से आप उसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं तो वो एग्जांपल क्या है तो एग्जाम्पल की शुरुआत होती है साल दो से यानी कि साल 2016 तारीख थी 11 मार्च 11 मार्च 2016 को मैंने स्टडी मेट ज्वाइन किया यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स लर्निंग सेंटर्स स्टडी मेट ज्वाइन किया 11 मार्च 2016 को वहां पर मेरी मुलाकात हुई एक व्यक्ति से उनका नाम है मंजू अरोड़ा यानी कि वो मेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि सर नेक्स्ट uh, डे आपको जनकपुरी आना है यानी कि स्टडी मेट का एक सेंटर जनकपुरी भी है तो उन्होंने मुझे जनकपुरी बुलाया तो अगले दिन सुबह तकरीबन साढ़े ग्यारह बजे मैं जनकपुरी पहुंचा तो उन्होंने थोड़ा बातचीत किया मुझसे उसके बाद जो सिलसिला जो शुरू हुआ वो ऐसा था कि मैं रोज स्टडी मेट जाता था सुबह और जो मंजू मैम है और अतुल सर एक डेप्यूटी एच थे तो उनके साथ में बैठता था और कहीं ना कहीं मैं उनको इकोनॉमिक्स पढ़ाता था मतलब यानी कि अगर देखा जाए तो मैं कोई टॉपिक इलेबरेट करता था या टॉपिक समझाता था और वो दोनों लोग मुझे कहीं ना कहीं गाइड करते थे कि इस टॉपिक को आप इस तरीके से नहीं इस तरीके से पढ़ाओ तो ऐसा काफ़ी दिन तक चला फिर उसके बाद एक दिन मंजू मैम ने मुझे बोला कि सर आपकी जो क्लासेज अब होंगी वो नोएडा में होंगी तो मैंने कहा ठीक है मैम तो मैंने कहा मुझे क्या करना होगा तो उन्होंने बोला कि आपको नोएडा जाना होगा नोएडा में क्लासेस लेनी पड़ेंगी तो मैंने कहा ठीक है तो उसके बाद से मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस लेने नोएडा जाने लगा तो 2016 से लेकर 2017 2017 से लेकर 2018 लगातार मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस स्टडी मेट में लेता रहा मगर जब मैं स्टडी मेट मैंने ज्वाइन किया उससे पहले कई सारे स्कूल में मैं पढ़ाता था तो वहां पर जनरली क्या होता था कि चौक डस्टर किताब इस तरीके से मैं पढ़ाता था मगर स्टडी मेट में आने के बाद मुझे किसी ने बताया कि सर यहां पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का इस्तेमाल होता है जिसको हम उस लैंग्वेज में टैट बोलते हैं टेक्नोलॉजी एडिट टीचिंग और सर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से आप पढ़ाइए अब मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की मदद से पढ़ाना या उनको बनाना आता नहीं था तो उसमें मेरी मदद की एक फैकल्टी थी हमारे साथ काम करती थी उनका नाम था गुरविंदर कौर यानी कि गुरविंदर कौर जो फैकल्टी थी उन्होंने मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को बनाना सिखाया कि किस तरीके से बनाते हैं तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने मुझे समझाया कि सर जो बातें आप कह रहे हैं जो बातें आप बोल रहे हैं उसको हम दिखा भी सकते हैं उसको हम वीडियो के माध्यम से भी समझा सकते हैं और जो बच्चे को ज्यादा अच्छे समझ आएगा तो फिर मैंने उनसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखा और उसको अपनी क्लासेस में इंप्लीमेंट करना शुरू किया उससे मुझे बड़ा फायदा हुआ मैं मतलब ज्यादा काम कर पाता था कम समय में मगर उसके बाद क्या हुआ कि आ, कुछ दिन बाद जब एक दिन मैं सेंटर पहुंचा तो वहां पर कुछ और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स भी आए हुए थे मंजू मैम भी आई हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आज इंटरव्यू है तो मैंने कहा ठीक है बहुत सारे फैकल्टी इंटरव्यू के लिए आए हुए थे इकोनॉमिक्स के तो दो तीन फैकल्टी को सिलेक्ट किया गया और सिलेक्ट करने के बाद उनके साथ भी सेम प्रोसेस कि वो सुबह आते थे कई बार ऐसा देखा जाता था कि अगर मान लीजिए मैं क्लास लेता था इवनिंग में तो वो सारे फैकल्टी जो थे वो पीछे बैठ जाते थे देखते थे कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ या फिर सुबह वो फैकल्टी दूसरे फैकल्टी के पास जाते थे सीखते थे कि किस तरीके से इकोनॉमिक्स पढ़ानी है तो कहीं ना कहीं इससे मुझे मुझे भी फायदा मिला और जितने भी फैकल्टी हैं उनको भी फायदा मिला अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि 2016 में जब मैंने स्टडी में ज्वाइन किया उससे लेकर आज तक मैं वहां पर काम कर रहा हूं 
तो कहीं ना कहीं इस पूरे सिनेरियो में जो ये सब हुआ मेरे साथ उसमें सेंट्रल प्रॉब्लम का क्या लिंक है या क्या कैसे हम सेंट्रल प्रॉब्लम को उससे रिलेट कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम की पहली हेडिंग अगर हम सेंट्रल प्रॉब्लम की बात करते हैं तो जो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है वो है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस यानी कि जो पहली सेंट्रल प्रॉब्लम है वो क्या है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस दूसरी फुल एंड एफिशिएंट इंप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस यानी कि जो पहली सेंटर प्रॉब्लम है वो क्या है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस दूसरी सेंटर प्रॉब्लम है फुल एंड एफिशिएंट इंप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस और तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस अब ये तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम मेरी जिंदगी से मेरे एग्जांपल से कैसे जुड़ी हुई है वो आपको मैं रिलेट करके समझाता हूं ऐसे मान लीजिए जब मैंने 16 मार्च 2000 सॉरी सॉरी माफ करिएगा 11 मार्च 11 मार्च 2016 को जब मैंने स्टडी में ज्वाइन किया तो मुझे मैं मैं उस कंपनी के लिए रिसोर्स था मुझे रिसोर्स की तरह वो कंपनी यूटिलाइज कर रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है यानी कि पहले से भी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था और मैं एक रिसोर्स था और उन्होंने आगे मुझसे कहा कि सर आपको नोएडा नोएडा जाना है और आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है यानी कि उन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाने को नहीं कहा उन्होंने मुझे ज्योग्राफी पढ़ाने को नहीं कहा उन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ाने को नहीं कहा उन्होंने मुझे फिजिक्स पढ़ाने को नहीं कहा उन्होंने मुझे क्या बोला सर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाना है अब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया इसका मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्स जो टर्म है वो कहती है कि कहीं ना कहीं जितने भी रिसोर्सेज आपके पास है उनका आप सही से यूटिलाइजेशन करें उनका सही एलोकेशन करें अब अगर मैं एक रिसोर्स था अगर मुझे फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ाने को कहा जाता तो क्या मैं अच्छे से काम कर पाता नहीं तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना तो जो मेरी बॉस थी मेरी जो कंपनी उसने मेरा सही इस्तेमाल किया यानी कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने को कहा तो वो टर्म क्या हो गई एलोकेशन ऑफ रिसोर्स अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ कि हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो आठ घंटे के हैं यानी कि आठ घंटे में काम करना पड़ता है चार घंटे क्लास लेना है चार घंटे कंटेंट डेवलपमेंट का भी काम रहता है तो यानी कि मैं आठ घंटे पूरा काम करता था मतलब पूरे आठ घंटे जो भी वर्किंग आवर्स हम काम करते थे अब उसका जो पॉइंट है लिखा है सेकेंड मैंने फुल एंड एफिशियंट इंप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज इसका मतलब क्या है अगर मान लीजिए आपके पास जो रिसोर्सेज हैं जिस पर मैं एक रिसोर्स हूं तो हमारी कंट्री में एक लेबर को एक पर्सन को आठ घंटे काम करना होता है किसी कंट्री में छह घंटे काम करना पड़ता है किसी कंट्री में सात घंटे काम करना है हमारे देश में आठ घंटे काम करना पड़ता है और अगर हमारे देश में जो रिसोर्स है वो आठ घंटे काम कर रहे हैं खाली नहीं बैठे आइडल नहीं बैठे तो हम उसको फुल इंप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स बोलते हैं याद रखिएगा यानी अगर हमारे देश में जो रिसोर्सेज हैं उसका हम पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं वो आठ घंटे जैसे हमारे देश में काम करते हैं लोग तो अगर हम आठ घंटे पूरा काम कर रहे हैं तो हमें क्या बोलेंगे उसको फुल इंप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स तो मैं आठ घंटे काम कर रहा था मगर फिर क्या हुआ कि कई सालों से जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था और आज भी कई साल हो गए तो हल्के हल्के मैंने देखा कि मुझे कॉन्सेप्ट याद होना शुरू हो गए यानी कि डिफाइन याद शुरू हो गई चीजें याद होना शुरू हो गई तो फिर क्या होता था कि जब मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जब पढ़ाना शुरू करा था 2008 के आसपास तो मैं क्या करता था कि पहले जाकर दो तीन चार पेज पढ़ लेता था क्योंकि अगले दिन स्कूल में पढ़ाना होता था चार पांच पेज पढ़ लिया जाके स्कूल में पढ़ा दिया अब उसमें से बच्चा जो पूछ लेता बता देता था और अगर मान लो उसने उसके बियॉन्ड पूछ लिया है तो मैं उससे कहता था बेटा कल बताऊंगा पढ़ के बताऊंगा मगर 2008 से लेकर 2019 इतने सालों में जब मैं सेम काम कर रहा हूं रोज कर रहा हूं तो फुल्ली इंप्लॉयड तो मैं 2008 में भी था यानी कि आठ घंटे काम कर रहा था 2019 में भी आठ घंटे काम कर रहा हूं मगर अब क्या हो रहा है फुल्ली इंप्लॉयड के साथ साथ में एफिशियंटली इंप्लॉयड हो रहा हूं एफिशियंटली इंप्लॉयड का मतलब यानी कि कम समय में ज्यादा काम करना यानी कि पहले अगर मान लीजिए मैं एक घंटे में चार टॉपिक पढ़ा पाता था आज मैं एक घंटे में आठ टॉपिक पढ़ा पाता हूं क्योंकि मुझे किताब उठा के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती तो इसीलिए सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है फुल्ली इंप्लॉयड और अगर वो सेम काम कई साल तक करता है तो फिर हम क्या करते हैं फुल्ली के साथ साथ वो एफिशियंटली इंप्लॉयड यानी कम समय में ज्यादा काम और जो एफिशियंटली वर्ड है ना 
ये आपने कई बार बाइक के टर्म में सुना होगा जैसे मेरी बाइक बहुत फ्यूल एफिशिएंट है मेरी कार बहुत फ्यूल एफिशिएंट है तो अगर फ्यूल एफिशिएंट है इसका मतलब क्या हुआ सर कम पेट्रोल खाती है और ज्यादा किलोमीटर जाती है ऐसे ही हमारे देश के रिसोर्स है कम टाइम लेते हैं ज्यादा काम करते हैं तो सब क्या बोलेंगे एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स मगर एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स क्या पहले साल में आता है नहीं पहले हम क्या है फुल्ली इंप्लॉय अगर हम सेम काम काफी साल तक करते तो क्या बोलते हैं उसको हम एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स तो फुल इंप्लॉयमेंट और एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब कि 8 घंटे पूरे काम कर रहे हैं फुल्ली इंप्लॉयड है सेम काम अगर काफी साल तक कर रहे हो तो हम क्या हो जाएंगे एफिशिएंटली इंप्लॉयड हो जाएंगे अच्छा उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ग्रोथ ऑफ रिसोर्स जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रोथ ऑफ रिसोर्स में जब मुझे पता लगा कि भाई इंटरव्यू चल रहा है तो मेरी बॉस ने मुझसे कहा कि सर आप भी बैठ जाइए इंटरव्यू में और आप भी दो तीन चार सवाल पूछ लीजिएगा तो मैंने कहा मैम आप हैं आप पूछिए उतना काफी है मैं कहा तो उन्होंने कहा नहीं सर बैठ जाइए तो मैं भी बैठ गया दो तीन सवाल मैंने ही पूछे तो उसमें से अगर उस इंटरव्यू में हमने दो लोगों को सिलेक्ट किया तो अब ये जो दो लोग हैं ये हमारी कंपनी के लिए रिसोर्स है मगर जब इन्होंने ज्वाइन किया तो इनसे कहा कि भैया सुबह आपको आना है और टॉपिक को पढ़ाना है तो जितने भी सीनियर मोस्ट फैकल्टी हुआ करते थे उनके पास ये दो लोग जाते थे और सुबह उनको कोई किसी तरह कोई भी फैकल्टी टॉपिक बोलता था चलो भाई पीपीसी पढ़ा के दिखाओ या मार्जिन पॉसिकॉस के बारे में बताओ या जी के बारे में बताओ तो अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे तो इसका मतलब अगर देखा जाए तो अगर हमारी कंपनी में इकोनॉमिक्स के पहले दो टीचर थे मान लो मैं और मेरी बॉस दो टीचर थे मगर अब ये हमारे ये दोनों हमारे लिए क्या थे रिसोर्स थे हम दोनों कंपनी के लिए रिसोर्स थे मगर आप इन दोनों ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करके इनको भी इकोनॉमिक्स का बेहतर टीचर बनाने में मदद किया यानी कि इन दोनों की मदद से दो और इकोनॉमिक्स के टीचर तैयार हुए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई कहता है सर मुझे डॉक्टर बनना है तो सर आप जानते हैं कि जितना एम्स हॉस्पिटल है उतना ही कॉलेज भी है और अगर एम्स कॉलेज है तो सर मैं पढ़ाता कौन होगा डॉक्टर ही ना अब जैसे मान लीजिए कोई कहता है मुझे इंजीनियर बनना है तो किससे पढ़ना पड़ेगा इंजीनियर से ही ना तो इसका मतलब हमारे देश में जो रिसोर्सेज है वो ही रिसोर्सेज और रिसोर्सेस को क्रिएट करते हैं तो आज की तारीख में एक जमाने में दो टीचर हुआ करते थे आज कितने हैं चार टीचर हैं इसका मतलब रिसोर्स ने रिसोर्स को बढ़ाया है और अगर रिसोर्स ने रिसोर्स को बढ़ाया है इसका मतलब रिसोर्स क्या कर रहे हैं ग्रो कर रहे हैं सर तो इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ ग्रोथ ऑफ रिसोर्स यानी कि एक रिसोर्स ने एक को क्रिएट किया फॉर एग्जांपल मुझे क्रिएट किया फिर दो रिसोर्स ने मिलकर एक और को क्रिएट किया फिर एक और को क्रिएट किया यानी कि देखा जाए अगर हमारे देश में रिसोर्सेस बढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस कहते हैं तो आज की क्लास में हमने क्या समझा तीन कॉन्सेप्ट सबसे पहला एलोकेशन ऑफ रिसोर्स दूसरा फुल एंड एफिशियंट डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स और तीसरा ग्रोथ ऑफ रिसोर्स यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब यानी कि हम आपके पास जो रिसोर्सेज हैं आप उनका सही से यूटिलाइजेशन करिए यानी कि मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ाने को ही कहा सही यूटिलाइजेशन था उसके बाद मैंने आठ घंटे पूरा काम किया फुल इंप्लॉयमेंट था फिर कम समय में मैंने ज्यादा काम करना शुरू कर दिया एफिशियंट इंप्लॉयमेंट था और अगर मेरी नॉलेज मेरे एक्सपीरियंस से और लोग भी टीचर बन रहे हैं या टीचर क्रिएट हो रहे तो इसका मतलब पहले दो टीचर थे अभी दो और टीचर हो गए यानी कि रिसोर्स जो है वो बढ़ गए तो इन तीनों को क्लब कर कर हम क्या बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी मगर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में जनरली एलोकेशन ऑफ रिसोर्स में हम तीन स्टेटमेंट पढ़ते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस फुल एंड एफिशिएंट इंप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स और ग्रोथ ऑफ रिसोर्स को थोड़ा सा कम डिस्कस किया जाता है तो अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स में जो पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस वो बेसिकली क्या है तो अब आपसे मुलाकात करता हूं मैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार